Reykjanisbæir vill sameinast nágrannabæjum sínum og mynda eitt fjölmennasta sveitafélag landsins. Bæjastjórn Voga hafði frumkvæði að samtalinu en bæjaráð Reykjanisbæir vill fleiri að samningaborðinu. Ein af helstu hraðbrautum svíþjóðar stór skemmtist þegar jarðvegur seig undanenni í nótt. Grunur er um að framkvæmdir í nágrenninu og vætutíð hafi ollið í jarðsýinu. Lögruglunna skortir úrræði til að breiðast við aukinni hættu vegna rafknúinna farartækja. Fjórðungur þeirra sem létust eða slösuðust í umferðinni á síðast ári voru á rafskútum. 450 miljónir króna eru í pottinum í íbúa kostningunni hverfið mitt sem stendur yfir í Reykjavík. Hugmyndirnar eru af ímsum toga en kostnaðarmat sömra verkefna hefur vakið aðtikli. Bangsar með beinbrot, hrörnunarsjúkdóma og hinna ímsu kvilla fengu viðeigandi meðferð á bangsarspítalánum í dag, litlum fóreldrum til mikillar gleði. Gott kvöld. Formaður Bæjaráðs Reykjanisbæjar og Bæjarstjórn Voga við Vassleysuströnd vilja sameina sveitafjölaginn á Suðurnesjum í eitt. Verði af sameiningu verður sveitafjölaði jafn fjölmennt og hafnafjörður. Keplavík, Hafnir og Njarvík sameinuðust í eitt sveitafjölag Reykjanisbæ ári 1994. Það er búið að 22.000 og er bærins á fjórði starfsti á landinu. Bæjarráð Voga samþykkti vikuna leita leiða til þess að ræða við Reykjanisbæjum sameiningu sveitafjölagana. Formaður Bæjarráðs Reykjanisbæjar og oddviti samfylgingarinnar tekur vel í hugmyndina. Hann vill hins vegar fá fleiri sveitafjölag af borðinu. Þetta lagst mjög vel í okkur. Við höfum mátt viðraði við Vogamenn fyrir einu halv ára síðan og þegar þeir voru að skoða sína möguleika og við lýstum við mikið ánæg að hérna hefja viðraður við þá og við erum klár í það. Af því að vogar er að byrja á sér núna hefja talið aftur þá finnst okkur skynsalegt að við tökum með okkur syðinu sem enn, Garð og Sangeri, inn í þetta samtal og sjá hvort það sé grundvöldu fyrir því að búa til enn starri samfélag. Verði af þeim hugmyndum og gangi viðraður eftir verður samfélaginar 30.000 manna sveitafélag sem nær frá tanga reyganessins að hafnafyrði. Það myndi þá samanstanda við reyganessbæ, vogum, sandgerði og garði. Eitt sveitafélag vantar inn í þessa mynd en það er Grindavík. Ef þetta tekst að þessi þrjú hugsalega ná samkomulagi þá finnst mér ærlegt að þeir séu bóðunir velkomnir. En þeir hafa verið dálti sér, þeir hafa meiri viðskipti kannski við Söðurlandið og hafnafjörð heldur en okkur. Við fórum á stúan á og spurðum íbúð hvað þeim fyndist um að saminast einu stóru reikinnissvæði. Sangir að saminast við reikinnissvæði. Bara, þú sér þetta er allt í grendinu, það væri bara allt í lagi fyrir mér. Já, svona báðum áttum. Ég held þetta alveg gengið upp að samanna þetta en samanna við vogan að það er ég yfir sem. Já, já, ég held að það væri bara fínt fyrir alla hagsmunni, sko. Þetta er náttúrulega þétt byggð hérna, þú veist það ekki langt á milli. Hluti af E6, sem er einn af aðal hraðbrautum svíþjóðar, verður lokuð í nokkra mánuði eftir að jarðvegur gaf sig undan brautinni, skamt norðan við Gautaborg í nótt. Grunnur leikur á að sprengingar vegna framkvæmda í nágrinninu og vætutíð hafi losað um jarðveginn. Jarðvegurinn fór að síga milli klukkan 1 og 2 í nótt að staðartíma, skemmdirna náði yfir um 14.000 fermetra svæði. Vegurinn fór í sundur á mörgum stöðum og um tíu bílar, þarf ein rúta, kerðu ofan í holur í veginum, þrýr slösuðust. Íbúum er brúðið. Það skal maður segja, það er hvað sórbara við er, hvað lett þetta kann henda. Þá stoppar upp en hel region, kjennst þetta sem næstan jú. Að þetta hendir ekki svo jæða konstigt heller, með tanki på markforholandena sem er. Það er jú mér eller mindre ventat. Það hefur vissulega ringt mikið á þessum slóðum undanfarið, en lögreglan er reyndar ekki vissum að þetta hafi verið viðbúið. Hún kannar nú hvort orsakarinnar sé að leita í sprengingum vegna framkvæmda sem hafa verið á svæðinu. Í það minnsta virðist jarðvegurinn fyrst hafa farið af stað nálægt þeim. En þessi vegur verður ekki notaður í bráð. Það er búið lónsikt svo er ég alveg svo tíðið að uttala sig um hvað við hanterar. Það er við bæði að koma inn og öfublikka situasjónin, men þetta kom þetta á munga mónan. Þangað til þarf að beina umferðum hjáleiðir. Ekki er útilokað að hreyfing sé enn á jarðveginum og því er almenningur beðinum að halda sig fjarri. Ríkistjórnin ætlar ekki að sinni að veita sérstaka aðstóð til sveitarfélagsins vegna ástandsins. Algengt er að ökumenn rafknúna farartækja eigi við hraða takmarkanir hjólana. Að mati lögurglunar á höfuborgarsvæðinu skortir úrræði til að bregðast við aukinni hættu sem hjólin skapa á göngu og hjólastígum. 
Rafhjól, rafskútur og vespur verðast komin til að vera og þeim hefur fjölgað hér á landi undanfarin ár. Þessi farartæki falla undir létt bifhjól í flokki 1, þar sem það þýðir er að þau mega ekki vera hönnu til hraðara aksturs en 25 km á klukkustund. Þau eru ekki skráningaskild og á þau þarf engin sérstök réttindi og hjólunum má aka á göngu og hjólastígum. Lögreglan verður í auknum mæli vör við hjóla á miklum hraða en reynist erfitt að bregðast við vandanum. Mörg smáfarartæki eru í umferð sem framleiðendur flokka sem létt bifhjól í flokki 1 en eru hönnuð til hraðari aksturs. Lögreglu skortir laga heimil til að beita sektum eða öðrum viðurlögum. Við leggjum stundum halda á hjólin en, en, en það dómur sem gerðu upptæk ef svo færi en þeim er nú ávallt skilað einhverjum dögum eða vikum síðar ef þau eru tekið til rannsóknar, sérstaklega vegna umferðarslýsa. Á mörgum þessarar farartæki er auðvelt að eiga við hraðartakmarkanir og auka hámarksraða. Á netinu er ofgnótt leiðbeininga um hvernig eigi að bera sig að. Eins er auðvelt að kaupa ímsan búna til að hækka hámarksraða rafhjóla, bæði innanlands og utan. Rafskúturnar skýra sig þó úr þegar horft er til slysa. Fjórðungur þeirra sem létust eða slösuðust í umferðinni á síðasta ári voru á rafskútum. Rannsókn á banaslysi sem var þegar rafskúta á létt bifhjól lentu saman á hringbraut árið 2021 leiti í ljós að átt hafði verið við hraðatakmörkunarbúnað. Lögreglan hefur miklar áhyggjur af slysum sem þessum og því hvað algengt er að fólk noti rafskútur undir áhrifum. Okkar mati ekki rétt að þessi tæki séu flokkur sem reyðhjól, heldur þarf að vera sér tæki flokkur um þau, þannig að og gera skýra reglur og, og strangar í viðurlög við því og, og það þarf að vera refsivert það sem er bannað. Í fyrra lagði innviðar á þeirra framfrumvarp um breytingar á umferðarlögum sem felur meðal annars í sér innleiðingu á nýjum flokki smáfarartækja og hert eftirlit með innflutningi. Frumvarpið er til umfjöllunar hjá umhverfis- og samgöngunand Alþingis. Úkrænumenn hafa aukið sókn sína á krímskaga undanfarna vikur og valdið skaða á loftvörnum og öðrum hernaðar innviðum rússa þar. Til þess hafa þeir mest notað langdrægar flaugar og fleiri slíkar eru nú í fyrsta sinn væntanlegar frá bandaríkjónum. Fljótlega eftir að innrás rússa í Úkrænu hófst í fyrra voru Úkrænumenn farnir að tala um að markmiði væri ekki aðeins að ná þeim landsvæðum sem rússar hefðu hernumið í Úkrænu. Þa rússíska vína proti Úkrainu í proti fsíji vinnu í Evrópu pótsalast skrimu í mæ zekinnsittis krimu jógu zvilninu. Undafarnar vikur hefur sókn Úkrainumann á krímskaga færst í aukana með ágætum árangri. 23. ágúst ríðust Úkrainumenn til aðlögu við Ole Nífka á gúmibátum þar tókst þeim að eyðileggja eldflugavörpu og fjarskiptameðstöð. Seint í ágúst náðu Úkrainumenn yfirráðum yfir olíu borpöllum Rússa í Svartahafi sem skerðir ferðafrelsi rússneskra herskipa um hafið. 13. september skutu Úkrainumenn langdrægum flaugum á höfnina í Sevastopól þar sem minnst tvö skip úr rússneska flotanum stór skemmdust. Dagin eftir, 14. september, sprengdu Úkrainumenn S-400 eldflugavarnakerfi Rússa skampnorður af Jevpatoriju. Í þessari viku hafa Úkrainumenn svo gert árás á flotastöð í Verknosa Dove, herflugvöld í Saku og svo í gær árás á höfuðstöðvar svartahafsflota Rússa í Sevastopól, þar sem Úkrainumenn segja að tugir hafi fallið og særst. Þetta eru aðeins helstu árásirnar en þær þykja sína bæði aukin kraft og sjálfströst hjá Úkrainumönnum og veikleika í innviðum Rússa á Krímskaga. Í flestum árásunum hafa verið notað langdrægar flaugar sem Úkrainumenn hafa aðalega fengið frá Bretum og Frökkum. Vesturlönd þar og meðal bandaríkin hafa almennt verið treg til að láta Úkrainumenn fá slík vopn. Bandaríkir fjölmiðlar greindu hins vegar frá því í dag að á fundi Selenski svo Joe Biden, fórseta bandaríkjana í vikunni, hafi Biden lofað Úkrainumönnum slíkum flaugum. Það er því líklegt að áframhald verði á árásum Úkrainumanna á Krímskaga. Það eru hins vegar enn öflugar varnir af hálfu Rússa þar og því útlit fyrir að sókn Úkrainumanna standi lengi áður en þeir ná skaganum og sitt vald takist það á annað borð. Engar reglur voru brotnar þegar kálffull langreyður var veitt í lok vikunar. Um fjögra metra langt fóstur rann út úr langreyðinni og náðu aðgerðar sinnar því á mynd. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, fórstjóri mast, sagði í samtali við fréttastofu í dag að engar reglur næðu yfir drápa á keldum kvölum enda ómögulegt að sannreyna slíkt fyrir veiðar. Matvælastofnun hefur hins vegar enn til skoðunar hvort sekta eigi kvalháf fyrir brot á lögum um dýravelferð 
þegar veiðimaður á hval átta skaut langreiði tvívegis en lét líða hálftíma milli skota. Jafnréttis og lofslagsmál voru ofarlega á baugi þegar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gilvadóttir utanríkisáþra ávarpaði alls er að þing samennuði þjóðina í New York í kvöld. Hún sagði að Parísar samkomulaginu um lofslagsmál var í stemmt í hættu og aðeins fjölþjóða samstarf gæti leist þau vandamál sem heimsbyggðin stendur frammi fyrir. Þórdís sagði jafnrétti kynjana grundvöld að lífskæðum hér á landi og að mannréttindi væru leiðarstef utanríkistefnunar. Fyrir mánuðinum skiluðu íslensk stjórnvöldin frambóði til mannréttindaráðs samennuði þjóðana fyrir árin 2025 til 2027. En Ísland er fortunnir enough to be a society that has developed from being among the poorest in Europe to one of the most prosperous since we became an independent republic almost 80 years ago. The fact of our equality and the fact of our prosperity are strongly linked. We do not have gender equality in Iceland because it's a luxury that we can afford. It is gender equality that has simply made us strong. Útigril, tennisvellir, nýir sánaklefar eða mínigólfvellir. Þetta eru meðal þeirra verkefna sem borgarbúar geta kosið að milli í árlegri íbúakosningu. Kostnaður við einstök verkefni hefur verið gagrindur en verkefnastjóri hjá borginni segir að hann eigi sér eðlilega skýringar. Um þessa myndir stendur yfir íbúakosningin hverfið mitt. Það sem reykvíkingum gæst kostur á að velja milli framkvæmda í hverfið sitt. 450 miljóni króna er í pottunum sem skiptast milli hverfa eftir íbúafjölda. Hugmyndirnar eru af ímsum toga, en fátt verðist vinsalla en ærslabelgir. Já, það mætti nú segja að enginni verkefni sé orðið smá þessar ærslabelgir, en það eru vissulega mörg mörgunni verkefni sem hafa komið og orðið að verulega í gegnum hverju mitt. Íbókosningin hefur verið haldin í tíu ár og allir borgarbúar 15 ár og eldri geta tekið þátt og er síðan í hverfið mitt.is. Allar tillögurnar eru komnar frá borgarbúum. En það rattar þó ekki hvaða tillega sem er í íbúakosninguna. Erikur segir til að mynda að borgin hafi tekið til sín gaggrýni fólks á að hinn ímsu viðhalds og öryggisverkefni væru höfð með. Það eru raun verkefni sem að við töldum og eftir mikið samtal bæði við íbú og aðra að það sé ekki ákjósulegt að kjósa í sama skýnu um æslabelgi og að laga ljósaperur eða göngustig eða hvað það er. Þannig að við erum svona farin að horfa á það hvernig við viljum þróa verkefni áfram í hver skipti sem við framkomum það. Kostnaður einstakra verkefna hefur vakið aðtikli. Nálaboksum sem er í dreftum breiðholt kosta eina miljón, nýr sánaklefi í sundhöllinni 39 miljónir og útigrill í vestubænum 6 miljónir. Af hverju er þetta svona dýrt? Við erum að horfa á allan kostnaður í þessu samgjum, við erum ekki bara að horfa á eitt útigrill. Við tökum svæðið, við hönnum það aðeins, látum kannski bekki og borð með, hellur og nundi, við viljum ekki einfaldlega bara að kaupa grill og planta í þetta. Jeremy Corbyn fyrirvörandi leiðtói breska verkamannaflokksins hélt fyrirlestur í safnahúsinu við hverfiskötu í Reykjavík í dag. Erindið bar heitið Hvers vegna er þörf á sósialisma og er liður í fundarröð Ögmundar Jónassonar fyrirvörandi alþingismanns og ráðherra sem ber nafnið til róttækrar skoðunar. Corbyn var leiðtói breska verkamannaflokksins frá 2015 til 2020 en var vikið úr flokknum skömmu eftir að hann hætti formensku. Frá árinu 2021 hefur hann talað í nafni átaks sem hann nefnir friður og réttlæti og beitir sér fyrir mannréttindum í Bretlandi. Korbin gaf ekki kosta á viðtali þegar fréttastofa leitaði eftir því. Fjölmennasta og stærsta skiptistöð fyrir farþega strætó er ekki opin nema að takmarkuðu leiti og salernin hafa verið lokuð lengi. Frankvartastjóri strætó segir þetta óbóðlegt en að ábyrðin liggi hjá Reykjavíkurborg. Skiptistu strætó í mjóttin í breiðholti er stærsta og fjölmennasta stöð landsins. Þangað leggur fjöldi farþega leið sína á degi hverjum. Strætó ekur frá klukkan hálf sjö á morgnana á virkum dögum til miðnættis. Skiptistöðin í mjótt lokar hins vegar klukkan sex síðdegis og fólk sem ferðast með strætó eftir þann tíma þarf að býða úti, sama hvernig viðrar. Þá hefur salernis að staðan verið lokuð í lengri tíma, mörgum farþugum til mikils ama. Framkvæmdastjóri Strætó segir allar skiptistöðar og byðskili á höfuborgarsvæðinu á ábyrð sveitarfélagana sem sjáu alfærðum rekstur og viðhald. En auðvitað er það okkur kapsmál að sveitarfélagin sjáu vel um þessar stoppustöðvar, þessar byðstöðvar og skiptistöðvar þannig að fólk upplifi sig allavega svona velkomna og í þægindum og og getið þá beðið eftir strætó. 
Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfullrúi sósialista flokksins, hefur lagt fram tillegu á fundi umhverfis og skipulagsráðs um opnunatíma sem samræmist tímatöflum strætóferða og aðgengi að salerni. Hún segir að slæm aðstaða í mjóttinni felir sér skrítin skilabóð frá borgar- og bæjaryfirvöldum sem á sama tíma segist vilja efla almenningsamgöngur. Jóhanni segir að Reykjavíkuborg hafi leikt rekstur skiptistöðvarannir til verktaka sem hafi stytt opnunatíma og minka þjónustu. Ástandið sé óbóðlegt. Ég er alveg sammála því að hér þarf alveg að gera eitthvað átak til þess að þetta sé svona ásættanlegt. En, en það er svona, eins og segir, þetta er leigutaki sem að er bara ekki alveg að standa sig, þannig að ég ætla ekki alveg að skella skuldin á Reykjavíkuborg. En, en ég veit að þeir hafa verið að þrýsta á hann og, og, og nú er allan að komið að svo að þeir eru að leita nýjur ekstra að lófónandi bara finnst hann fljótt og, og þetta verður bara komið í gott horfinar skams. Tónlistarmaðurinn góðsagnakendi Jim Morrison, söngværi hljómsvitarinnar The Doors, hefði orðið áttræður í ár og að því tilefni verður blásið til mikillar hátíðar í háskólabíói í kvöld. Og þar er Haukur Hólm fréttamaður. Já, það passar. Morrison hefði orðið áttræður 8. desember næstkomandi en hann lest hins vegar 3. júli 1971-27 ára og það eru margar hetjur rokksins sem að dóu um í 27 ára. En hjá mér eru tvær líkir persónur í þessu verki öllu. Jim Morrison, þú leikur hann eða og syngur hann, hvernig gengur þér að verða Jim Morrison? Herðu, þetta er búið að langur og strangur uttubúningur að koma sér í karakter og stúdera lögin og, og svona að fara í gegnum þetta svo náttúrulega lærum að svo mikið af sko þessu snillíki hérna, ég er búin að læra svo mikið, miklu meir um Jim en ég vissi og var nú mikill Jim og Doss aðdáandi sko. Var þetta fordinnilega saga til að svona grafa oní og segja frá í kvöld? Já, það er nóg af sögum sem að hægt væri að segja að Jim Morrison því miður þá höfum við ekki endalausa klukkutíma henni í kvöld uh, því að hann náði að gera hans mikið á því miður stuttri æfi og við förum svona, já, stuttlega yfir það og, og ferilinn sérstaklega og svona smá pælingar líka um, um hvort hann sé kannski að einhvers staðar úti ennþá, orðin að þetta í áttræð. Hann spáði mig, eh, las mikið ljóð, spældi mikið heimspikið og svona, var hann góður textafundur, sýnist þér? Ég, ég ætla nú ekki að treysta mér út í neina svona ljóða túlkanir hérna í kvöld, en, en já, vissulega mikið ljóðskáld og leit kannski meira á sig sem skáld heldur en, heldur en rockstjörnu sjálfur, þó að, þó, að, þó að fólki hafi kannski haft meiri áhuga á því að sjá hann syngja og, og, og skaka sig á sviði. En eh, við förum aðeins í það líka og meira að segja fyrstu ljóðin sem hann orti tíu ára gamall. Hann gerði margt og vakti oft nekslan, eitt af því sem gerðist til dæmis að hann var handingin á sviði fyrir að, að taka út á sig teppið. Já. Verður eitthvað sólis í kvöld? Heyrðu, já, það er hérna. <laughs> við ætlum bara ekki að segja klukkan hvað svo löggan sé ekki tilbúin. Nei, nei, við, hérna, við ætlum að reyna að hafa þetta sæmilegt en við ætlum samt að reyna að tryrla líðin og hafa þetta ógeislega gaman. Því það var nú kannski hans helsta takmar, það var að tryrla líðin, að bara ge- að stundu var svolítið dark hjá honum. Fáum smá tóndæmi af Tim Morrison og Dors. Ok, kynum að það. Takk fyrir þetta, Björgum Frans. Veikir og særðir bangsar fengu bót meina sinna þegar áhyggju fullir og umhyggju samir eigendur mættu með þá á bangsarspítalan í dag. Hvað heitir bangsan þeim? Hvað kom fyrir hann? Með þann sem í fótinu? Bangsaspítalinn á að fyrirbyggja hræðslu hjá börnum við heilbrýðistarsfólk og gefa læknanum um tækifæri til að æfa sig. Hvað heitir þessi? Aboskotta. Og hvað er að Aboskottu? Hún er fáprotinn. Minn heitir Ljónsi og þess heitir Kíví. Og af hverju þurftu þér að fara til læknis í dag? Að því þeir að því þeir dökkja og steyn. Það brotni bein og er rötnunar sjúkdó. Sjóaði lækninni mennir eru viðbúnir öllum kvillum. 
og það er fátt sem fjólublátt sárabindi og prinsessu plástur laga ekki. Hvað kom fyrir hann? Það er mikið ekki. 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 Það er Er það þessi? Nei, hæst. Er það þessi hérna? Já. Það skulum við taka hann. Það er svo gott að fá svona plástur, sko, það læknar allt. Svona. Gerðu svo vel. Þá á veðrinu. Það verður stíf austan átt á landinu, næsta sólarhengin, stinningskaldið, allkvast á vestfjörðum. Og við suðurströndina geti slegið í stormi fyrir málið, rigning með köflum en lengst af þurrt á Vesturlandi. Hitti verður á bilinu 3 til 11 stig, Sigur Jónsson veðurfræðingur. Hann fer nánar yfir horfundar næstu daga þegar Þorkeld Gunnar Sigurgjörsson er búin að segja okkur íþróttafréttir kvöldsins. Glótis Perla Viggóstóttir segir Sigur Mark Íslands gegn Vils í gerkvöld ekki hafa verið neina tilviljun. Íbi var fó frammáttust við í hörku leik í miklum fallslag í bestudöld karla í fótbolta í dag. Það er nóg um að vera í handboltanum um helgina og svo komum við við á fótboltafjöri KSI og Special Olympics í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Rennum þá næst yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Reykjanisbæir vill saminast nágræna bæjum sínum og mynda eitt fjölmennasta sveitafíla landsins. Bæjarstjótt Voga hafði frumkvæði að samtalinu en bæjar og Reykjanisbæjar vill fleiri að samningaborðinu. Ein af helstur hraðbrautum Svíþjóðar stór skemmdist þegar jarðvegur seig undanninni í nótt, grunur er um að framkvæmdir í nágreininu og vætutíð hafi valdið jarðsíinu. Lögruglunar skortir úrræði til að bregðast við aukinni hættu vegna rafknúinna faratækja. Fjórðungur þeirra sem létust eða slösuðust í umferðinni á síðasta ári voru á rafskútum. 450 miljónir eru í pottinum í íbúakostningunni hverfið mitt sem stendur yfir í Reykjavík. Hugmyndirnar eru af ímsum toga en kostnaðarmat sumra verkefna hefur vakið atikli. Bangsar með beinbrot, hrörnunar sjúkdóma og hina ímsu kvilla fengu viðeigandi meðferð á bangsarspítalanum í dag. Litlum fóreldrum til mikillar gleði. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólaringin. Við minnum líka á rúvappið en þessum fréttatíma er lokið verið sæl. Á rúf í kvöld með á nótunum. Spurningaþáttur á léttunótunum í tilefni af 40.